ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡിജി ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്കില് എ എസ് കെ എഫ് എസ് കെ പി എസ് കെ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന എം സി ക്യു ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പോവാം ദ ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക് ഇൻ വിച്ച് ദ ബൈനറി സിമ്പിൾ വൺ ആൻഡ് സീറോ മോഡുലേറ്റ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദി കാരിയർ ഈസ് ബി എ എസ് കെ ബി പി എസ് കെ ബി എഫ് എസ് കെ എം എസ് കെ ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി പി എസ് കെ ആണ് ബി പി എസ് കെയിലാണ് നമ്മൾ ബൈനറി സിമ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ണിനും സീറോനും കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കരിയർ സിഗ്നലിന്റെ ഫേസിൽ കരിയർ സിഗ്നലിന്റെ ഫേസിനെ നമ്മൾ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മോഡുലേഷൻ സ്കീം വിച്ച് ഈസ് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ നോയിസ് ഈസ് പി എസ് കെ എ എസ് കെ എഫ് എസ് കെ ബി പി എസ് കെ പി എസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കെയിങ് ആണ് എ എസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് കെയിങ് എഫ് എസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് കെയിങ് ഡി പി എസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കെയിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള നാല് മോഡുലേഷൻ സ്കീമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോയിസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മോഡുലേഷൻ സ്കീമിനെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് എ എസ് കെ ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് കെയിങ്ങിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോയിസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് കെയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെസ്സേജ് സിഗ്നലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും വൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും സിഗ്നൽസിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഒരു ബൈനറി സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ കരിയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നോർമൽ അതായത് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ നോർമൽ മോഡുലേഷൻ സ്കീമിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു സൈൻ വേവിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കരിയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എ എസ് കെയില് കരിയർ സിഗ്നലിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ വേരിയേഷൻസ് വരും ഈ എ എസ് കെന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുക രണ്ടാമത് കാണുന്ന ഫിഗർ എന്താണ് എ എസ് കെയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ഹൈ ആവുന്ന കേസ് അതായത് മെസ്സേജ് സിഗ്നലിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് കരിയർ സിഗ്നൽ കരിയർ സിഗ്നൽ എന്താണോ അതിന് നമുക്ക് വൺ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ സിഗ്നൽ ഒന്നും അവൈലബിൾ ആവില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു സൈക്കിൾ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്നൽ വീണ്ടും ഹൈ ആവുന്നുണ്ട് അതായത് സിഗ്നലിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആവുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ സിഗ്നൽ അവൈലബിൾ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആവുന്നത് ആ ടൈമിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് സിഗ്നൽ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്നത് മെസ്സേജ് സിഗ്നലിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈനറി ഡാറ്റ സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ഒന്നും അവൈലബിൾ ആവില്ല ഇതാണ് എ എസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് കെയിങ് അതായത് കരിയറിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബൈനറി സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈനറി ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് വരും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ കോഹിറൻറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ ബൈനറി എ എസ് കെ സിഗ്നൽ റിക്വയേഴ്സ് കോഹിറൻറ്റ് ഡിറ്റക്ഷനിൽ നമ്മൾ ബൈനറി എ എസ് കെൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫേസ് ആൻഡ് ടൈമിംഗ് സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ ഫേസ് ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ നോ സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ നീഡഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കോഹിറൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ബി 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 എ എസ് കെയിൽ അതായത് ബൈനറി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് കെയിങ്ങിൽ കോഹിറൻ ഡിറ്റക്ഷന് നമുക്ക് അവിടെ ഫേസും ടൈമിങ്ങും സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബാൻഡ് വിട്ട് ഓഫ് ദി എ എസ് കെ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലീസ് ഇത് മുന്നേ ഒരു തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാൻഡ് വിട്ട് ഓഫ് എ എസ് കെ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലീസ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹാഫ് ദ ബാൻഡ് വിട്ട് ഓഫ് ദി ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ സെയിം ആസ് ദ ബാൻഡ് വിട്ട് ഓഫ് ബേസ് ബാൻഡ് ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ ഡബിൾ ദ ബാൻഡ് വിട്ട് ഓഫ് ബേസ് ബാൻഡ് സിഗ്നൽ നൺ ഓഫ് ദി എബോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് കെയിങ്ങിൽ അതിന്റെ
മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അനുസരിച്ചിട്ട് വേരിയേഷൻസ് വരും ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ സിഗ്നൽ വൺ ആവുന്ന കേസിൽ അതായത് മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആവുന്ന കേസിൽ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയും അതേ സമയത്ത് സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ നോക്കുക സിഗ്നലിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് വന്നു അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയും സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എസ് കെയും എഫ് എസ് കെയുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുക എ എസ് കെയിൽ ആണെങ്കിൽ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേരിയേഷൻസ് വരും അതായത് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ വൺ ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആവും സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല അതായത് സീറോ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും എഫ് എസ് കെയുടെ കേസിൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആവുന്ന കേസ് വൺ ആവുന്ന കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈയും മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും സിക്സ് ദിവസത്തെ നോക്കാം ഇൻ വിച്ച് മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക് ഡസ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദി കാരിയർ സിഗ്നൽ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ വാരിയിങ് ദി സൈൻ ആൻഡ് കൊസൈൻ ഇൻപുട്ട് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഏത് മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്കിലാണ് നമ്മളെ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫേസ് അതായത് സൈൻ കൊസൈൻ എന്ന രീതിയിൽ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ പി എസ് കെ അനലോഗ് മോഡുലേഷൻ പി സി എന്ന് പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് പി എസ് കെ ആണ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീങ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീങ്ങിലാണ് കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ കരിയർ സിഗ്നലിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സൈനും കൊസൈനും ആയിട്ട് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൻ്റെ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി എസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീങ്ങിങ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനനുസരിച്ചിട്ട് കരിയറിൻ്റെ ഫേസിലായിരിക്കും ചേഞ്ച് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് കരിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലോ ഒന്നും വേരിയേഷൻസ് വരില്ല അതിൻ്റെ ഫേസിൽ മാത്രമായിരിക്കും വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പം നോക്കുക സിഗ്നൽ ഹൈ ആവുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ കരിയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മോഡുലേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുക ഇനി നമ്മളെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബൈനറി സീക്വൻസ് സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ എന്തായി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിച്ചു ഇനി അടുത്ത വൺ ആവുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ അതായത് ബൈനറി ഡാറ്റയുടെ ഓരോ ചേഞ്ചിലും നമ്മളെ സിഗ്നലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കരിയർ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫേസ് ബൈനറി ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫേസിൽ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ ആ ഒരു കരിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസി അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാകുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയിലും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലും വേരിയേഷൻസ് വരില്ല എന്തിന് മാത്രമേ വേരിയേഷൻ വരുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫേസിൽ മാത്രമായിരിക്കും ചേഞ്ച് വരുന്നത് സെവൻത്ത് ദിവസം നോക്കാം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഓൺ ഓഫ് കീ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മോഡുലേഷൻ സ്കീമിൽ ഏതിനാണ് നമ്മൾ ഓൺ ഓഫ് കീ എന്ന് പറയുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ എസ് കെ എഫ് എസ് കെ പി എസ് കെ ക്യു പി എസ് കെ അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓൺ ഓഫ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്വിച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും എ എസ് കെ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ എ എസ് കെയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു സിഗ്നൽ വൺ ആവുന്ന കേസിൽ അതായത് സിഗ്നൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഹൈ ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ സിഗ്നൽ അവൈലബിൾ ആണ് മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ അവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എ എസ് കെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓൺ ഓഫ് കീങ് ഓ ഓ കെ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ എസ് കെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓൺ ഓഫ് കീങ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ
ബാൻഡ് വീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാൻഡ് വീഡത്തിന് പകരം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ബിറ്റ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ എസ്കേടെ കേസിൽ അതിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും മിനിമം ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും ബോർ റേറ്റും ബിറ്റ് റേറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് അപ്പൊ ബോർ റേറ്റ് ആണ് തന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ബിറ്റ് റേറ്റും ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും ആ സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ബോർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽ യൂണിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് പെർ സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽ യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മളെ ബോർ റേറ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻ എ എം സിഗ്നൽ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണ് എ എം സിഗ്നൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബൈനറി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കെയിൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കെയിൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ എൻകോഡഡ് പി എസ് കെ കോഡ്രേച്ചർ പി എസ് കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു പി എസ് കെ ആണ് കോഡ്രേച്ചർ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കെയിൻ ആണ് എ എം സിഗ്നൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ വിച്ച് ഓഫ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റം വിൽ ഗീവ് ദ മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി എറർ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോയ്സ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മോഡുലേഷൻ സ്കീമിനെയാണെന്നുള്ളത് എ എസ് കെ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എറർ ഉള്ളതും ആർക്ക് തന്നെയാണ് എ എസ് കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എറർ അതുപോലെ നോയ്സ് ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് തേർട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എംപ്ലോയിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും സീറോ ആൻഡ് വൺ ബിറ്റ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ സൈൻ വേവ് ഓഫ് ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സ് റെപ്രസെന്റ് ദിസ് വേ ഫോംസ് ആർ ഓർത്തോഗണൽ ഫോർ എ ബിറ്റ് ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എഫ് എസ് കെയുടെ കേസ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയെങ്കിൽ സീറോയും വണ്ണും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സൈൻ വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഫ്രീക്വൻസീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സും വൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിന്റെ ബിറ്റ് ഇന്റർവെൽ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം സീറോ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സിനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടി ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് എഴുതാം കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് സീറോന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബിറ്റ് റേറ്റ് ടി ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ടി ബി സീറോ ഈക്വൽ ടു ടൈം പീരീഡ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് വൺ ബൈ ടെൻ കിലോ ഹെഡ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് കിട്ടും ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ബിറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ടി ബി വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതി വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോ ഹെഡ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എഴുതി ഇനി ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിന്റെയും ഹൺഡ്രഡിന്റെയും ഫോർട്ടിന്റെയും ഇൻഡീജർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ അടുത്ത വാല്യൂ എന്ത് വരും ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ എക്സെട്ര എക്സെട്ര ആവും അതാണ് ഇൻഡീജർ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോർട്ടീൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റി വൺ ട്വന്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ ഇൻഡീജർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആരാണോ നോക്കുക അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബിറ്റ് ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ഉള്ള മെത്തേഡ് ഇതായിരിക്കും എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ ബിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ബിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എഫ് എച്ച് കോമ എഫ് എൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയും ലോ ഫ്രീക്വൻസിയും എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ട് ചെ